se sacrifica. Dizem que defunto bom é defunto morto. Aliás, é o seguinte, sabe? Não, não é questão... Ó, oh, quem morre às vezes... Quanta gente que morre vira bonzinho, né? Já viu isso? É, é mania de falar, né? Às vezes o cara é um capeta em vida. É um capeta em vida. Ou a mulher também é uma capeta em vida. É uma demônia em vida. Aí morre, vira bonzinho. Ai, tadinho. Todo mundo chorando em cima. Quer dizer, a mesma, é, é uma mania que o povo tem, né? Depois que morre, aí vira bonzinho. Tanta gente ruim que tem aí que morreu, depois que morre, ele é tão bom. Pois é, um homem foi enterrado com uma dentadura de ouro avaliado em aproximadamente 12 mil reais. 12 mil uma dentadura. Será que eles roubaram aí essa dentadura de ouro do homem? Vamos saber? Pode balançar para a gente ver. O crime aconteceu no interior do Alto Vale. Um roubo inusitado está mexendo com a imaginação dos moradores da comunidade de cinema, distante 20 quilômetros do centro de Vidal Ramos. Na madrugada do dia 11, ladrões arrombaram essa sepultura para roubar o defunto. O aposentado Nicolau Dugnini morreu no dia 11 de agosto aos 82 anos. Um mês após a sua morte, ladrões abriram a sepultura em que estava enterrado para levar a dentadura de ouro dele avaliada em 12 mil reais. 15 dias depois, o roubo continua sem solução. A polícia civil da cidade alerta familiares para que não enterrem seus mortos com objetos de valor. A aposentada Tilly Martineng, namorada de Nicolau, conta que no dia do enterro, a dentadura de ouro foi motivo de brincadeiras no velório. No velório foi falado muito que ele tinha esse dinheiro. Tinha... Assim a turma brincava, né? Ah, será que alguém vai, alguém vai lá de gente tirar ele para tirar uma brincadeira, né? Falaram lá que ele tinha para 20 mil de ouro na boca. De um fala para o outro e já de uma turma e vem, né? Dona Maria conta que no passado era muito comum enterrar parentes com dentes de ouro. Os pais dela também foram sepultados com pedras preciosas. O que a senhora acha sobre esse roubo? Olha, eu acho um doido ou um maconheiro fazer o serviço, porque nunca aconteceu aqui no nosso cemitério fazer um serviço desse. Obrigado aí, a repórter Dani Lando, de Santa Catarina. Mas enterrar os outros com um objeto de valor é complicado. Até a polícia fala, né, gente? O homem foi enterrado com a perereca de ouro. Não é? Perereca, perereca. Dentadura, pedido de, de dentadura e perereca. É que fica assim, né? É, ué. Olha lá. É, ué. Pedido de dentadura é perereca. Porque bate assim, é, ué. Então vai enterrar o homem aí com uma dentadura de ouro. Quer dizer, não é? No enterro alguém deve ter olhado lá assim. Ih, tá brilhando muito. Tá brilhando a boca do homem. Tá um brilho danado. Foi lá, falou pra alguém. Ou alguém já sabia que o homem, que o Nicolau aí tinha, né? É, o Nicolau tinha essa dentadura e foi lá roubar a dentadura que até hoje a polícia não conseguiu descobrir agora eu, falo, eu pergunto o seguinte além disso daí, que a polícia não conseguiu descobrir, vamos mudar de assunto vem cá, e aquele homem que tá dando tiro nos outros lá no, 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 no bairro lá, como é que chama o bairro? Santo Antônio, a polícia não pegou ele ainda não? ué, a delegada disse que já tinha um, um já tinha suspeito que a, que, que... É, que estava investigando o caso e que já estava é, é, procurando a pessoa, mas até hoje não conseguiram descobrir quem que é o homem que estava dando tiro nos outros lá, de chumbinho, que quase matou a mulher, até hoje. Vamos cobrar isso aí dessa delegacia? Que delegacia que é essa? 